வணக்கம் நண்பர்களே டிஎன்ஜி பிஎஸ்டிக்கு உங்களை அன்போட வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பு இயற்கை முறையில் தேங்காய் எண்ணெய் மூலமாக எப்படி சோப்பு தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க மரச்சேக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சோப் தயாரிக்க தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் எண்ணெய் அரை லிட்டர் அதாவது ஐநூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை முறையில் விளைஞ்ச தோப்பாக இருக்கணும் எந்த மருந்தும் உரம் உப்பும் இருக்கக்கூடாது அப்படி எடுக்கப்பட்ட தேங்காயை சல்ஃபர் இல்லாமல் சல்ஃபர் இல்லாமல் வெயிலில் சூரிய ஒளியில் காய போட்ட தேங்காய் பருப்பாக இருக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்டிக் சோடா ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு கிராம் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து மழை தண்ணி இல்லைனா செம்பு தண்ணி ஒரு நூற்றி தொண்ணூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க முதல்ல தண்ணியை ஊற்றிருங்க ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து தண்ணி ஊற்றிருங்க தண்ணி ஊற்றினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அளந்து வச்சுருக்கிற காஸ்டிக் சோடாவை உள்ளே கொட்டிருங்க நல்லா சுத்தமாக கொட்டிருங்க இந்த சோப் தயாரித்து எனக்கு அனுபவம் இருக்குது அப்படி அனுபவம் இல்லாதவங்க கையில் க்ளவுஸ் மாட்டிக்கோங்க பட்டா கொஞ்சம் அரிக்கும் காஸ்டிக் சோடாவையும் தண்ணியையும் நல்லா கலக்கு கலக்குன்னு கலக்குனீங்கன்னா பயங்கரமாக சூடாகும் அதாவது வெப்பம் உருவாகும் அந்த வெப்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர் வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருங்க சில பேர் கேட்பாங்க நான் இதை பிளண்ட்ரு வச்சு அடிச்சுக்கலாமான்னு கேட்பாங்க பிளண்ட்ரு வச்சு அடிக்க வேணாம் அது இரும்பு செக்கு ரோட்டரி மாதிரி சூடு அதிகமாகிரும் இல்லை கலக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மாறும் அதனால் நீங்கள் கையிலையே கலக்குங்க ஏன்னா இது செய்கிறதுக்கு நமக்கு சுறுசுறுப்பு தான் அதிகம் தேவை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கலக்குனதுக்கப்புறம் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் மரச்சக்கில் இருக்கிற தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்து ஊற்ற ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் மெதுவாக ஊற்றுங்க ஏன்னா வெளியில் தெரிக்க ஆர தெரிக்கும் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பாத்திரமும் மாற்றி வச்சுக்கணும் இந்த தேங்காய் எண்ணெயை முழுசும் ஊற்றிருங்க ஊற்றிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலக்கு கலக்குன்னு கலக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஐம்பது நிமிஷம் நல்லா கலக்கணும் உங்களுக்கு ஓய்வு நேரத்தில் இந்த சோப்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது மொத்தம் இது மூணே மூணு பொருட்கள் மட்டும்தான் தேவை தேங்காய் எண்ணெய் மழை தண்ணி இல்லைனா செம்பு தண்ணி அப்புறம் காஸ்டிக் சோடா இந்த எண்ணெயும் காஸ்டிக் சோடா அப்புறம் தண்ணி கலந்த கலவையை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலக்கு கலக்குன்னு கலக்குறீங்க கலக்கிட்டு செமி சாலிட் அதாவது தண்ணியும் இல்லாமல் கெட்டி திடத்தன்மையும் இல்லாமல் தோசை மாவு பாத்தில் ஒரு பதம் வரும் அந்த பதம் வர்ற வரைக்கும் நல்லா கலக்கு கலக்குன்னு கலக்குங்க கலக்கிட்டு என்கிட்ட அச்சு கிடையாது பேப்பர் கப்பு தான் இருக்குது ஏன்னா பேப்பர் கப்பில் தொண்ணூறு சதவீத பேப்பர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கிழங்கு மாவு கலக்கிறாங்க மற்றதில் ஒன்றும் பாதிப்பு ஏற்படாது அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்கிற அச்சுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற்றிருங்க நிறையா பேர் கேட்கலாம் ஏன்பா காஸ்டிக் சோடா கெமிக்கல் தானே அப்படின்னு கேட்கலாம் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறது ஒரே ஒரு பதில் தான் நீங்கள் போடுறது சோப்பே கிடையாது அது தேங்காய் எண்ணெயும் கிடையாது அழுக்க எடுக்கிற சக்தியும் அதுக்கு கிடையாது அதை போட்டுருக்கிறதுக்கு இதில் ஒரு பத்து சதவீத கெமிக்கல் இருக்கலாம் அந்த பத்து சதவீத கெமிக்கல் தான் இதில் இருக்குது இந்த அதை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா இந்த சோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இயற்கையானது இந்த சோப் வந்து தயாரித்து கிட்டத்தட்ட அறுபது நாளைக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இது தயாரிக்கும் போது பாஸ்கரையா சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பது நாள் சொன்னார் நான் அறுபது நாளைக்கு அப்புறம் தான் பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ மேலே வீடியோவில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஊற்றின கப்புலேருந்து அதை ஒரு கத்தி கூர்மையான கத்தி வச்சு அந்த பேப்பரை கிழிச்சிக்கோங்க கிழிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக ரவுண்டு அதாவது உருண்டை வடிவில் உங்களுக்கு சோப் கிடைக்கும் நீங்கள் காட்டியிருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கவனமாக பிரிங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு டு பத்து மணி நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சோப் முழுமையாக தயாராகிடும் நீங்கள் எந்தளவுக்கு கலக்கிருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு தான் உங்களுக்கு சோப்போட தரம் இருக்கும் இந்த சோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குளிக்கிறதுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம துணி துவைக்கவும் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த சோப்பை தான் நான் கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்களாக பயன்படுத்திட்டு வரேன் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சோதனைக்காக தான் நான் இந்த என்னோடய கைக்குட்டை என்னோடய கர்ச்சீஃபை துவச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி அழுக்கு போகுதுன்னு இது ஒரு வெள் இது ஒரு வெள்ளை நிற கர்ச்சீஃபு அதுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சோப் சும்மா ஒரு அளவுக்கு தான் போட்டேன் நம்ம மற்ற ரசாயன கெமிக்கல் சோப்புகளை கம் ஒப்பிடும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் நுர நல்லாவே போகுது கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் நம்ம கும்முற கும்மில் எப்படி கும்முறோமோ அதே மாதிரி கும
அப்புறம் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைக்குட்டை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா பால் வெள்ளை நிறத்தில் மாறுது ஏன்னா சோப்பும் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்குது தேங்காயினா அழுக்க எடுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது இந்த சோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயாரிக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த கோவையைச் சேர்ந்த ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த சோப்பு தேவை என்னால் எப்படிப்பா இந்த தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கீழேயும் திரையிலையும் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்